നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ കൊറോണയുടെ ഒരു വരവോട് കൂടി എല്ലാവരും വീടുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി സിനിമകളും മറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാനും വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങളും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടു ഭാഷ പോലും അറിയാത്ത സബ് ടൈറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ടിരുന്നു ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്നതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതണമെങ്കിലും ഈ കൊറോണ നമ്മളെ വല്ലാത്തൊരു മടി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയൊരു മടിയിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൊറോണയോടുകൂടി വന്നതോടുകൂടി കൊറോണ വന്നതോടുകൂടി ഭയങ്കര മടിയിനായി മാറി അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കരുതാറുണ്ട് ചില തെലുങ്ക് സിനിമകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ കൊള്ളാം കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ കരുതാറുണ്ട് പക്ഷേ മടി വല്ലാതെ വിഴുങ്ങി കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഉള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നത് ദെൻ ഇനിയിപ്പോൾ പതിനേഴാം തീയതി ലോക്ക്ഡൗൺ തീരുമല്ലോ എന്തായാലും തീരുമെന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇനിയപ്പോൾ മടി ഇത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം സോ അതിനൊരു മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ചെറിയ റിവ്യൂസൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാമെന്ന് കരുതിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു തമിഴ് സിനിമ ഒരു ചെറിയ സിനിമ ധാരാളപ്രഭു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് വന്നത് വന്നതാണ് കൃഷ്ണ മാരിമുത്തുമാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹരീഷ് കല്യാണം വിവേകും തനിയാ ഹോപ്പും അനുപമയൊക്കെയാണ് സിനിമയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് പതിമൂന്നിനാണ് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയത് ഒരു ചെറിയ സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടെലഗ്രാമിലും ടോറൻറ്റിലും ഒക്കെ വന്നൊരു സിനിമയാണ് എങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ സിനിമയായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിശേഷം നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ടാണ് എത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ ഗ്യാപ്പായിട്ടിരിക്കും വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നാം ആരുമുത്തുമാണ് ധാരാളപ്രഭു നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിലെ വിക്കി ഡോണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു റീമേക്ക് ആണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സെൻസേഷൻ സ്റ്റാറായ ആയുഷ്മാൻ ഖുരാനയുടെ വിക്കി ഡോണറിൻ്റെ ഒരു തമിഴ് പതിപ്പുമാണ് ധാരാളപ്രഭു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇതിൽ പ്രഭു ആണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫുട്ബോളർ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ കൂടുതൽ ഈ ഫുട്ബോളിലൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ജോലി എടുക്കണം ലൈഫ് സെറ്റിലാകണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രഭുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കണ്ണദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ കടന്നു വരികയാണ് അത് ഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നടന്ന ഡോക്ടർ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവവാസങ്ങൾ വളരെ രസകരമായിട്ടും മനസ്സിൽ നമ്മളെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് സിനിമ ഇന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റിനും തന്നെ ഒന്ന് ഓടിച്ചാൽ കാണാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്ന ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാത്ത ആൾക്കാർക്കുള്ള ചികിത്സ വിവാഹം പണ്ടൊക്കെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുട്ടികളായെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ചോദിച്ചുകൊടുക്കും ചികിത്സയ്ക്ക് ഏതാ ഡോക്ടർ ഏതാ ചികിത്സ എവിടെയാണ് ചികിത്സ ആ രീതിയിലുള്ള ആശുപത്രികൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും പൊട്ടിമുളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് സിനിമ പോകുന്നത് ആ ക്ലിനിക്കിലൊരു സ്പെയിം ഡോണറാണ് നമ്മുടെ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്ന നായകൻ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെയാണ് പുള്ളി അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ രസകരമായിട്ട് രീതിയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ കഥകൾക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ഉന്നമ്മയ്ക്കുന്നത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് പക്ഷേ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ പോലും ഒട്ടും വൾഗറാവാത്ത രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്പെയിൻ ഡോണേഷൻ എന്ന ആ തീമിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടും വൾഗറാവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫാമിലിയോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമ കൃഷ്ണൻ മാരിമൂത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയാണ് ഇത്ര നീറ്റായിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ഓഡിയൻസിന് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ഫാമിലി ഓഡിയൻസിന് കാണാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്ത കൃഷ്ണ മാരിമുത്തുവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ചൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് സി ഈ സിനിമയിലൂടെ നൽകുന്നത് സിനിമയിൽ പ്രഭുവായിട്ട് എത്തുന്നത് ഹരീഷ് കല്യാണമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇസ്പിട് രാജാവും യുദ്ധയും റാണിയും അതിലൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു യങ്സ്റ്ററിന് ശേഷം ഈ സിനിമയിൽ വളരെ
ധാരാള പ്രഭു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് സംഗതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കരുതുന്നു കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല ഇനി നാളെയും ഒരുപാട് സിനിമകൾ കണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട്